Hola mis hermanos que me escuchan por todas partes del mundo. Hoy quiero saludarles y enviarles un mensaje en el cual les pido de todo corazón que se unan conmigo para orar por todas esas personas que en este momento están sufriendo por alguna enfermedad y les está causando mucho dolor. Quizá otros se encuentran en agonía. Señor, te pedimos por todos ellos, por los enfermos, sea cual sea la enfermedad, Señor, tú puedes sanarla. Tú eres el único que puedes sanarla. Y nosotros queremos comunicarnos contigo, mi Dios, para pedirte por ellas. Quiero pedirle a todos los hermanos que me están escuchando en este momento que se unan conmigo. Tomen por favor su rosario con él en la mano y con mucha fe en el corazón. Pidámosle a Dios por todos, por todos, por todos los enfermos del mundo. Dios siempre nos escucha él solo quiere que nosotros le pidamos y que le pidamos con fe y con el corazón en una mano y en la otra nuestro bendito rosario, arma tan poderosa para vencer el mal y el dolor. Por favor, únanse. Hagamos mucha unión en todas partes del mundo tomen su bendito rosario y pidamos con mucha fe por todos nuestros enfermos, por los hermanos que están en agonía, por los que ya fallecieron ayer, por los que están por fallecer hoy y por los que fallecieron hace muchos años, también por sus dolientes, por esos niños que están a un paso de ser abortados, y por las madres confundidas de estos niños. Por favor, hagamos que la oración llegue a ellas y se arrepientan. Pidamos por los sacerdotes, por nuestros amigos sacerdotes y por todos los sacerdotes del mundo. Pidamos por aquellos que no tienen empleo, por los que tienen hambre, por aquellos que duermen en las banquetas y pasan frío, por los malvados, para que sea posible una conversión como la hubo con San Pablo. No olvidemos a las benditas almas del purgatorio. Oremos por ellas, siempre oremos por ellas. Yo creo que ellas se los van a agradecer. Oremos por mi familia, por la tuya, por ti y por mí. Muchísimas gracias, mis hermanos, por escuchar mi mensaje y por unirse conmigo para orar por todos ellos. Tengo una petición muy especial, pero muy, muy especial. Quiero orar, además de orar por todos los enfermos, por los tuyos, por los míos y por todos, aunque no los conocemos. Quiero orar también y pedir su apoyo, que todos ustedes me ayuden para orar por el jovencito de 14 años llamado Víctor Antonio Rodríguez Valdés. Si me están escuchando, hermanos, les pido, por favor con el corazón en la mano, que agreguen a su lista de oraciones a este joven llamado Víctor Antonio Rodríguez Valdés. Es un joven que padece de una enfermedad y yo quiero que oremos por él. Se los pido, únanse conmigo. La unión hace más poder para que la oración pueda llegar a Dios nuestro Señor. 
también le pido al Santo San Juan de Dios. El Santo San Juan de Dios fue un religioso que nació en Portugal. Él vivió una vida de milicia humana con muchos peligros. Él fue una persona que siempre ofreció ayuda constante, con mucho amor, mucha caridad a todos aquellos que lo necesitaban, a todos aquellos enfermos. Incluso él fundó un hospital en el cual él los llevaba para que fueran atendidos ahí. Por eso quiero pedirle a San Juan de Dios, por este niño que hoy se encuentra enfermo. Y yo quiero que San Juan de Dios nos ayude para que nuestra petición sea llevada a Dios nuestro Señor. Me ayudan a orar por él, por favor. Se los agradezco infinitamente. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San Juan de Dios, alma buena y noble, que, engrandecido por Dios con su poder y sus gracias, compartiste los sufrimientos y aflicciones de los demás. Ahora que estás junto al buen Jesús, que te honra y no te niega nada, y eres nuestro intercesor ante la salud y la enfermedad. Te suplico ruegues por la salud de este niño enfermo, Víctor Antonio Rodríguez Valdés, y que hagas lo posible para que sea sanado cuanto antes. Tú que repartes favores entre todos los que esperanzados imploran tu generosidad y clemencia, como lo acredita una serie continuada de milagros obrados por ti en todos los siglos, naciones y gentes. Mira compasivamente a esta criatura y dale tu asistencia y afecto desde los cielos. Ayúdale a librar esta dura batalla. No le abandones en este trance difícil y angustioso y envía junto a su cama al arcángel San Rafael para que al igual que a ti te ayudó y protegió, sea su amigo y compañero, lo proteja y custodie. San Juan de Dios, glorioso patrón de los enfermos, que elegiste a los más necesitados y a los que padecían para darles tu amor, cuidados y atenciones, por ser ellos la representación del Cristo sufriente y te esforzaste en hacerles el bien y caridad, en sustentarles, vestir y curar. Recibe a Víctor Antonio Rodríguez Valdés con amor y caridad y pide por él para que en breve recupere su energía y vitalidad y sea un niño sanísimo, alegre y dichoso. San Juan de Dios, esclavo de Jesús y María, suplica con fervor a la Santísima Virgen que es nuestro amparo y consuelo. Acune entre sus amorosos brazos a Víctor Antonio Rodríguez Valdés y con sus maternales caricias mitigue sus dolores. Pide al niño Jesús que es vida y salud del enfermo que con su infinito amor y misericordia Limpie su cuerpo de toda enfermedad física y mental, sane sus dolencias y le devuelva la salud, para que tenga una larga y buena vida. Nosotros le amamos y necesitamos a nuestro lado. Su familia le ama y lo necesita a su lado. Es su alegría y llena de felicidad sus vidas. 
San Juan de Dios bendito y milagroso, que tus manos y corazón no se separen nunca de esta criatura que padece y sufre. Haz que los doctores y enfermeras que se ocupan de Víctor Antonio Rodríguez Valdés reciban luz y guía de Dios Padre Todopoderoso y sean sabios para administrar las medicinas adecuadas. Danos fortaleza. Dale fortaleza a su familia y amigos para que no pierdan la esperanza y sepan hacer todo lo necesario y preciso para afrontar esta situación con entereza y sin decaer. Y sobre todo, pide al Señor que desde las alturas contemple con ojos de misericordia, visite y sane a su pequeño siervo, Víctor Antonio Rodríguez Valdés, que tanto le necesita. Bienaventurado e insigne San Juan de Dios, sé que mi pedido será escuchado. Yo sé que será escuchado. Y por ello te doy las gracias por anticipado y me mantengo a la espera con toda la esperanza y confianza que mi alma y corazón sean capaces. Oh Dios, concédenos que siguiendo el ejemplo de San Juan de Dios, llevemos en el corazón y manifestemos en la práctica el amor a los pobres, a los enfermos y necesitados. Y extiende tu acostumbrada bondad sobre Víctor Antonio Rodríguez Valdés. Ya que se encuentra afligido por la enfermedad, Padre Dios, concédele la ayuda de tu poder para que su enfermedad sea cambiada por salud total y la tristeza que ahora tienen se convierta en gozo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por Él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por este niño enfermo y ruega por nosotros. Pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. 
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, San Juan de Dios. Pongo mi fe y mi confianza en ti, porque sé que serás un buen intercesor y llevarás nuestra oración a nuestro Padre Dios. Y pronto tendremos la noticia de que el joven Víctor Antonio Rodríguez Valdés, de 14 años, será declarado sano. Así sea.